Bună ziua, bună ziua, dragi prieteni, bună ziua la toată lumea. Bine ați venit pe canalul de YouTube, Sică de la Strehaia, dragi prieteni. Dragi prieteni, țin să mulțumesc tuturor pentru vizionare și pentru sprijinul vostru pentru acest canal de YouTube. Dragi prieteni, în această premieră o să auziți ce alții și-au dorit să audă de mult. Așa cum observa și titlul, am terminat pentru totdeauna. Pentru totdeauna prietenia la care toți au zis că de ce nu renunț prietenia cu Leo. Dragi prieteni, cu acest om, un om din Liu, am ajuns la concluzia asta, dacă am ajuns prea târziu, ce să mai zic, e bine totuși să, chiar și târziu, să realizezi. Dragi prieteni, cu un om rău, să zic așa, poți să faci din el și bun, pentru că, până la urmă, o să își dea seama că nu e bine cum procedează, că din răutate sau nu știu cum, da? Dar dintr-un om diliu nu mai poți face nimic, dragi prieteni, pentru că diliu nu realizează greșelile și defectele pe care le face sau le are. Înțelegeți? Cu diliu, așa cum v-am mai povestit eu chestia aceea cu bulă, tot prea am să fac. Da. Înțelegeți? Așa că, dragi prieteni, că am realizat, așa cum am zis mai devreme, prea târziu, asta e greșeala mea. Deci, termin prietenia definitiv. Definitiv cu Diliu. N-am eu ce să vorbesc cu Diliu pentru că ajung și eu tot ca el. Ajung, poate, Doamne ferește, mai rău ca el. Înțelegeți? Și așa că am vrut să fac acest anunț public că am terminat prietenia cu el, n-am ce să-l mai sun, n-am ce să mai țin legătura cu Diliu, pentru că Diliu e Diliu. Și asta e. Dacă, dragi prieteni, dacă el cu patroana are, așa cum ați văzut, nu mai suportă pe patroana, și are mari certuri cu patroana. Dați-vă seama, dar cu persoanele din jurul lui. Înțelegeți? Deci, patroana, mama lui. Haideți să găsesc să pun și eu telefonul undeva. Mama lui, care e acea femeie, după cum bine știți, a suferit, a plâns, a chinuit pentru el la recazuri și la suferințe. Ce să mai ne așteptăm noi? Restul. Ce așteptări mai putem avea noi restul, dragi prieteni, de la un om diliu? Pentru că numai un om diliu nu realizează. Nu realizează ce face. Înțelegeți? Deci numai un om diliu nu poate realiza ce face greșelile pe care le face. Așa că, dragi prieteni, nu mai îmi trebuie. Un astfel de om pentru mine nu mai trebuie. A fost odată când a fost valoare și astea, dar acum, dacă a luat o razna, ce să fac eu acum? Să ajung și eu ca el? Nebun? Diliu? asta e. Uh, dragi prieteni, călare pe cătă cu el acum, da? Cătă mai e târziu, mai e puțin, mai e foarte puțin. O să rămână și el și cătă tot ca el. Oficiala o să plece și o să lase pe cătă și o să rămână făcălete tot ca el. Înțelegeți? Da. El profită, profită de 
profite numai de persoanele care sunt lângă el. Atât. Dar fără să-i ajute cu nimic. Cât dacă îi iau un pahar de suc, atât. În rest, nimic. Cristi Marin, care într-adevăr, băiatul ăla e lângă el de fiecare dată. Că îl mai ajută și el cu ce poate. Vine din capătul celălalt al Bucureștiului ca să-l vadă pe Leo. Să-l vadă pe nașul Leo. Dami, uitați-l pe Dami. Pe Dami frumosul meu. Dami, 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 vino, vino. Vino încoace. pupă tu lumea. Hai, pupă tu. pupă tu lumea. Uitați-l, dragilor. Pe Dami meu frumosul. Hai, pupă tu lumea. Pupă. pupă tu puțin lumea. Păi tu așa. O pico? Da, dragi prieteni, sunt aici la copilul al mare. Am venit și o vizită. Și așa cum v-am zis, dragi prieteni, cei care mi-ați spus, mi-ați spus de multe ori, termin cu Diliu, termin cu el, termin cu el, că nu e bine. Eu am zis că hai să mai încerc, hai să mai încerc, hai să mai încerc. Am încercat și ce am făcut, că am crezut că va face bani și v-am dat și mie, îmi va da și mie datorie înapoi. Ce să facă Diliu, dacă ia banii de la YouTube, i-am cerut 100 de euro. Bă, Leo, bă, Leo, dăm și mie 100 de euro. Chiar dacă e pe datorie, dăm și mie 100 de euro. Și că la câte datorie am avut, am terminat banii, nu mai am bani. Dami, nu mai am bani, am terminat banii, posibil așa ceva, dragi prieteni, dacă nu mai ține el la mama lui, da, dar noi ce așteptări să mai avem, așa cum am zis mai devreme, dragi prieteni, așa că N-am eu ce să mai n-am niciun avantaj de la el. Dacă pe viitor va face bani să-mi dea din datoria mea să facă. Dacă nu, nu rămân eu acum să merg să ce? Că m-a chemat când am plecat la București să merg cu la București ca să ce? Să stau pe apartament, să stau la mila lui și atât, nu? Și în rest nimic, mie nu mai întrebe nimic. Doar să stau la mila lui și atât. Nu-mi trebuie așa ceva, dragi prieteni, uitați că ai noștri. Ai noștri deja au început activitățile astea cu legume, cu fructe, cu munci. Din asta ce munce și ei prin sate, muncă cinstită. Aleargă lumea să duce după fier vechi, după deșeuri și toate astea. Au dubițe așa cum am și eu. Dar nu să stau eu după Leo, să dă, mă duc să stau eu după Leo acolo ca să... ca să ce? Da. Așa că am vrut să fac public, repet, cum am zis adineauri, că am terminat-o cu el, n-am nevoie de el. Și asta e. Eu nu vreau să fiu ca el, să mă cer cu toată lumea din cauza lui. Mai vrea împăcare cu Anca. Ce împăcare să mai vrea cu Anca? Vorbește și că cu sorul ta să te împece cu mine. De ce să împece cu tine, mă? Ca să fie sluga ta? Să fie sluga ta, să, te, să o slugărești tu și să-i arunci cu farfurile și cu paharele pe jos sau poate în ea. Că așa ești învățat, cum faci cu patroana. De asta... Lasă, bine face că nu se împacă cu tine. Bine face că nu se împacă cu tine, că nu are cu cine. Un om, un om din liu ca tine nu are de ce. Uite, noi care suntem persoane care nu avem nicio treabă cu nimeni, nu avem ceartă cu nimeni și toate alea, și tot spunem că mai greșim. Mai facem greșeli din astea minore, care n-ar trebui. Dar tu care de fiecare dată ai făcut greșeli, greșeli mari de-ai distrus 
ai distrus pe toată lumea. Tot ce ai atins, ai distrus. Deci, dragi prieteni, acest om, tot ce a atins, a distrus. Acolo unde a atins, a distrus. Asta a făcut. Tot ce a atins, a distrus. Știți și voi la ce mă refer, că nu are rost să mai fac referire acum, ce și cum. Da. Așa că, ce să mai zic? Da, dragi prieteni. Așa că, cătă, o să te însoare el. Canca și așa nu așteaptă după tine să pleci tu cu Diliu, să vii după o lună, două, că măcar ai venit și tu cu bani, ai venit și tu cu ceva de acolo. Să zică, bă, are și el nevasta acasă, are și el copil, îi trebuie și lui bani. Dar, după cum știm, bine ar fi atunci când te vei trezi să-ți dea măcar bani de tren, să vii acasă, că data trecută nu ți-a dat bani de tren ca să vii acasă. Ți-a trimis oficiala de ai venit acasă, pe banii lui oficiala. Da, că n-a fost în stare să-ți dea un milion să vii acasă. Așa că cătă, dacă îți place să rămâi ca el și să fii ca el, să trăiești de pe o zi pe alta, e problema ta, cătă. Înțelegi? Da, dragi prieteni, am vrut să vin cu prima prezentare de genul ăsta, că am terminat prietenia în totalitate cu Diliu. Vă voi demonstra pe viitor că o să-mi văd de treaba mea. O să fac tot posibilul să-mi încep activitatea, așa cum v-am zis, cu fructe, cu legume. Și nu voi mai avea nicio legătură cu Diliu, pentru că nu ai cu cine. Dacă ar fi fost să fie un om, un om calculat, să spun în felul următor, bă, la, băi, oamenii, la omul ăsta am o datorie, îi datorez ceva. A cerut și el 100 de euro, hai să nu-i dau 100. Ia zic că 200 de euro, că vedem noi cum facem. N-a făcut așa ceva, dragi prieteni. N-a făcut așa ceva și ce așteptări pot să mai am eu de la acest om diliu, de la acest om care, fără scrupule, înțelegeți? Păi eu dacă sunt acolo, de fiecare dată la ei, și văd comportamentul lui față de acea femeie, față de patroana, eu îmi fac cruce, înțelegeți? Da. Îmi spunea și patroana să mă duc după el. Da. Ce să mă duc patroana după el? Ca să ce? Să stăm în apartament și să dormim. Și să umblăm așa de dili, prin București, de la cap la coadă, doar de dragul de a ne plimba. Atât. Da, dragi prieteni. Eu nu mai vreau... Așa cum am zis, nu mai vreau să am nicio legătură cu el. Dacă voi merge acolo, voi merge la nepotul Alin, la sora mea și atât. Înțelegeți? Aristică la fel, la dezamăgit și pe Aristică. Așa că, dragi prieteni, haideți să vă povestesc ceva. Cât am umblat noi mai de mult împreună, toți. Nu e o glumă. Nu e o glumă, nu e nimic. E realitatea adevărului. Cât am umblat împreună, sper că se vede mai bine acum. Cât am umblat împreună și au umblat cu noi șapte obăieți români care ajutau, se duceau la cumpărături, ce era nevoie pe acolo. Pe la restaurante, pe la chefuri, era un cașcă mare. Toți cei care au umblat cu el, dragi prieteni, 
au rămas fără neveste. I-au părăsit nevestele, băieți tineri, băieți adevărați, cum ar veni vorba aceea. Au rămas fără neveste, le-au lăsat nevestele, pe toți. Unul nu a rămas cu nevastă, pe toți i-au lăsat nevestele. Datorită lui Diliu nostru, înțelegeți? Pentru că Diliu dacă îi lua de acasă lui, nu-i convenea să mai vină și ei. Să le dea bani la sfârșit de săptămână, să vină la nevestele lor, să întrețină familiile și, familiile și ei acasă, așa cum se face. Nu. Îi lua și stăteau cu lunile pe lângă el și nu mai aveau nicio legătură cu familia fiecăruia. Înțelegeți? Deci nu. Și așa că toți au rămas fără neveste. Inclusiv eu. Înțelegeți că mine să râd. Toată lumea, tot, tot asta am vrut să zic că tot ce a atins acest om a distrus. Tot ce a atins a distrus. Da. Și acum a rămas cu cătă, cătă îi spală hainele, cătă îi spală vasele, cătă îi face curățenie, cătă îl duce la baie, cătă face tot. Înțelegeți? Da. Dar, așa cum am zis mai devreme, și Cătă o să pățească ca noi. Pentru că nu are scrupule, dragi prieteni. Chiar că acest copil Cătă e nepotul lui, pe el nu-l interesează. Înțelegeți? Nu-l interesează de nimeni. De nimeni. De nimeni. Absolut. Nu-l interesează. Înțelegeți? Și așa că am ajuns la concluzia, dacă el nu ne interesează de noi, pe noi de ce să ne intereseze de el? Asta e, frate. Cu toate că știți foarte bine, am ajuns la suferință și la necaz din cauza lui. El nu ține cont nici de asta. Dăm datoria la o parte. Datoria care are să-mi dea. O dăm la o parte. Dar suferința care am suferit-o pentru el, și necazurile care le-am avut pentru el, de am ajuns la detenție, pentru el, care eu nu aveam nicio legătură în acel dosar. Asta cum e, dragi prieteni? Cum e? Lăsând banii, datoria la o parte. Dragi prieteni, nici nu vreau să mai... Nu știu, nu mai, nici nu vreau să mai aud vreodată că mă cheamă pe undeva să merg să-l ajut sau să fac ceva. Nici să nu se gândească să rămână cu căta lui și să vedem cât va rezista și cătă alături de el. Să vedem. Așa cum am zis, cătă e deja, e deja fără nevastă. Pentru că oficiala nu suportă așa, oficiala îi trebuie un bărbat să aducă bani în casă, să aibă grijă de casă, de familie, la care Leo ar trebui să țină cont de asta, fi nepotul său. Copilul ăsta când merge acasă trebuie să meargă și el cu bani, cu ceva, având un copil cineva asta acasă, nu? Așa că... Dacă nu se gândește și plus că, dragi prieteni, Cătă, se ocupă și el, știți foarte bine, cu fructe și legume, știți foarte bine. Cătă la fel, se duce prin sate, după fier vechi, după deșeuri, care dubă. Și el îl ține pe Cătă acolo lângă el, să stea degeaba acolo lângă el și să nu facă nimic, nu? Deci nu e posibil așa ceva. Așa cum a zis. Că se însoară și toate alea. Însoară-te, domne, că Anca nu mai aștepta tu degeaba după Anca. Anca nu se mai împacă cu tine, pentru că Anca știe foarte bine că dacă se împacă cu tine, tu o vrei să fie sluga ta, nu nevasta ta. Să fie sluga ta, să o slugărești. Da. Așa că ar trebui să-i mulțumești lui Anca că a crescut copiii, nepoței, și în primul rând să-i mulțumesc că dacă nu era casa pe numele Luanca, 
nu mai zic nimic. Așa că, dragi prieteni, încă o dată vă zic, dacă n-am realizat până acum că trebuie să termin prietenia pentru totdeauna cu el, că am realizat mai târziu, asta e ce să mai zic. Da, dragi prieteni, așa m-au dezamăgit toți, marea majoritate. Nu știu din ce cauză, consider că din cauză că dacă arăți că ești prea bun cu toată lumea, dacă arăți că ești respectuos, dacă arăți că nu le vorbești urât, dacă arăți că ești calm, ești luat de puncte, puncte, știți voi. Așa că, dragi prieteni, sunt persoana care mă știți, eu nu mă pot schimba niciodată, ăsta voi rămâne și asta e. N-am ce să fac. Să rămână ei așa cum sunt, dacă au de câștigat mai mult, așa cum sunt ei, felul lor de a fi, e problema lor. Așa că, dragi prieteni, vă zic încă o dată, Chiar dacă mă vedeți acolo, pe viitor, voi merge pentru Anca și pentru nepotul meu. Atât. Nu voi merge pentru el. Chiar dacă se va nimeri pe acolo, atunci când va veni, eu voi încerca să fac tot posibilul să nu stau de vorbă cu el. Pentru că n-am ce să stau de vorbă cu el. Pentru că el cu oricine va vorbi, el va vorbi așa, în parabole, în, în bătaie de joc, înțelegeți? Dar să vă spun un lucru foarte important. Noi nu suntem bătaia lui de joc, dragi prieteni, dacă el consideră așa. Niciodată. Un om diliu poate să realizeze chestia asta că persoanele din jurul lui sunt bătaia lui de joc. Și la ce rezultate a ajuns. Dacă a făcut asta, îl respecte. Uitați-l pe Dami. Pe Dami, frumos. Ce mai Dami, te joci? Te joci? Da, dragi prieteni, încheiem. Hai, hai, hai. Hai pupă și lumea. Hai. Da, dragi prieteni. Asta e cu diliu. Nu mă interesează pe mine absolut nimic. Nici numele lui, cine e, puțin nu mă interesează, nu mă încălzește cu nimic. Absolut nimic. Îmi pare rău și sunt dezamăgit că n-am luat decizia asta mai de mult. Așa că nu vreau să mai îmi spună vreodată, spune lui sorta de ce nu o să-mi facă cu mine. Da. L-a enervat foarte tare când i-am zis și m-a întrebat în direct cu voi de ce nu vrea sorta să plece cu mine. Și am zis motivele. De atunci a început dușmania. Să vă zic adevărul. De atunci a început dușmania. N-am avut ce să-i fac decât să-i zic adevărul. Să-l mai afle o dată din gura mea. Motivul din ce cauză nu să-mi facă asta cu el. Asta am și făcut și dacă sunt nevoit, îl voi mai repeta de câte ori va fi nevoie. Ok, dragi prieteni, încheiem prezentarea aici. Mulțumim după tuturor, cu mult respect din partea mea. Vă pup și vă doresc o seară cât mai plăcută.